Российская звезда мюзиклов Елена Казаринова. Друзья и коллеги ее примадонной называют. Она не понимает, почему. Поясняю. Жанр мюзикла, популярный во всем мире, только-только завоевывает внимание российской публики. Мюзиклов в России уже много ставили и привозили показывать, но недолго на них ходили и смотрели. Побить рекорд долгожительства собирается мюзикл «Мамма Мия» – абсолютный хит этого сезона, созданный на песне группы «Абба». Музыка диска, яркие костюмы, милая пьеса, хорошее настроение, следовательно, неизменные аншлаги. А еще, что особо отмечается, Отмечают российские зрители, актерский ансамбль блистательный. Для нас это самое главное. Замечу, что продюсеру Богачеву удалось собрать в одном проекте почти всех российских звезд этого жанра. Черквяне, Корецкая, Рула и Казаринова. Вот когда на твоем творческом счету Нордост, Веселые ребята и Мама Мия, тогда и зовут тебя Примадонный. В «Мама Ми» она подружка, толстушка, хохотушка Рози. Выигрышная позиция, чтобы с первой реплики влюбить в себя весь зал. Зал скандирует «Браво!», дарит цветы, особо впечатлительные, у служебного подъезда за автографом выстраиваются. Обратите внимание, что у нее в рюкзаке. Спицы не укалитесь. Елена Казаринова, лицевая, изнаночная. История Руслана Доровского и Светланы Стежковой. Мама Мия, я оказалась почти случайно. Но позвонили мне организаторы и сказали, не хочешь ли попробовать. Я с грехом пополам выучил, значит, песню на русском языке. С танцем у меня был полный раскордаж, то, что просил человек по движению двигаться. Я вообще не понимала, что меня просят делать. А у меня с собой всегда вязание, я вяжу. Мне все время нужно что-то делать руками. И у меня эти деревянные спицы торчат, такие у них балдашнички, из рюкзака. Я им говорю, вы знаете, у меня с ритмом все нормально. Вот у меня, видите, барабанные палочки с собой. Так что, если нужно, я вам простучу и протанцую. Ему это быстренько перевели, он так, да-да-да, конечно. Вот. Ну, это, как говорится, взятие на понт. Я не знаю, почему мне это в голову пришло, но вот пришло и пришло. За этот премьерный сезон Казаринова пол труппы шарфами и шапками обеспечила. Вяжет и вяжет. Без спецэффектов. Все просто. Лицевая, изнаночная. Как в жизни. Лицевая. Елена Казаринова – прима модного мюзикла «Мама Мия». Изнаночная. Говорят, хозяева англичане каждый сезон актеров меняют. Но актерская судьба очень трудная, зависимая судьба. Из тебя выбрали – ты играешь, не выбрали, ты не играешь. Естественно, я тоже всякие тернии проходила. Самые страшные тернии – не работа. Когда образовывается такой вакуум, вот перед мюзиклом «Нордост», по актерской профессии я не работала вообще, я работала на радио, на их Москвы. И очень сложно, хотя радио – это тоже очень здорово, такая совсем другая специфика. И там нужна, безусловно, актерская вот моя деятельность. Но это не театр. Театр все-таки это визуальный даряд. И очень сложно не играть. Из вынужденной радиосылки она бы не только петь, она бы сальто крутить пошла. Лишь бы на сцену. Три слова в двух капитанах были для Казариновой целой одой. Одой новой счастливой жизни. Ее предупреждали, что роль эпизодическая. Но это такая банальная лицевая. Изнаночная есть что играть. Персонаж с характером. Команда отличная. Зарплата стабильная. А если что, и выходной можно незапланированный устроить. Нужно только вовремя договориться. Однажды Лена договорилась. Вовремя. В день захвата Норд-Оста. Да, это, конечно, так создатель поцеловал меня вовремя, потому что 23 октября день рождения нашего Щукинского училища. И я подогнала свой выходной, то есть отработала предыдущие, чтобы 23 у меня не работать. Я уехала в училище, и вот сидя в зале, мне стали звонить вдруг друзья. 
на мобильный. Я говорю, да что вы поздуревали? Я же в училище, вы же знаете, что 23-го я в училище. И, по-моему, только уже третий человек мне сказал, а что у вас там на автосе -то? Я говорю, да что, спектакль, что? Говорит, у вас там не спектакль, у вас там вон что. Ничего не делать нельзя. И я все время куда-то звонила. Звонила, дозвонилась коллеге Соне Душкиной. Она, вот как раз она меняла меня, она была моим свингом. А, и она немножко с торможенным голосом сказала, что... Я говорю, а где, где все, все это где? Я дома. А где все, не знаю. Хотя она с моими подругами прыгала вместе, но она не помнила этого. То есть такой был, вот такой был стресс, что она даже не помнила, с кем она вместе выпрыгивала из окна. Потому что наши артисты, они же из окон прыгали. Ну, те, которые на сцене остались, мальчики. А остались, а те, которых успел спасти Ивашенко, наш руководитель э -э Лешечка, он просто там вовремя железную дверь задвинул. И не сразу поняли вот эти вот бандюги, что можно с другой стороны обижать и через служебный вход попасть тоже на актерские этажи. То есть он вот здесь вот спас артиста всех остальных. Однажды некий толстый слон красою мухи поражен к той мухи словно феодал Прис... Детки, которые нурдоски, они просто чудо. Они, правда, сейчас уже очень большие чудо, потому что они были маленькие, хорошенькие. Вот мои два ученика, вот Сашечка Розовская, она была за, за Катю Татаринову. Вот и Димочка Индальцев тоже. Дима сейчас учится в, в Амхате, а Саша учится в ГИТИСе при детском театре у Бородина. Это не просто занятие. Психотерапевтический оазис. Они ей рассказывают, она слушает и хохочет. Так и от нордостовских ужасов их отхохотала. А между делом и к поступлению в театральные вузы подготовила. У Казариновой Лены смех особенный. Лучшее средство от депрессии, меланхолии и острых приступов пессимизма. В свое время на радио «Эхо Москвы» шутили, что ее хохот надо записывать и выпускать с самыми широкими тиражами. Слушаешь и понимаешь, все у человека хорошо. Такая вот оптимистическая лицевая. Как-то у меня с детства все время зашкаливает темперамент. Папа, например, с детства мне говорил, а теперь еще раз и в два раза медленнее, и в два раза тише. Уже от того, что мне в детстве гланды вырезали очень рано, и их взяли так... И с тех пор у меня какая-то луженая глотка, ну, конечно, боюсь зарекаться, мало ли. Я три раза голос теряла в жизни, да. Ну, были такие э, в жизни, может быть, не у всех э, печальные даты. Вот. И, например, когда э, помер мой папа, это была самая большая потеря, первая в жизни. Э, я потеряла голос, и я месяц не разговаривала. И вот до сих пор, когда вот я сейчас начинаю говорить, у меня бывает что такое несмыкание связок. Потому что э, бывают э, какие-то эпизоды, бывали эпизоды. Э, я, например, очень рано начала терять людей. Ну, э, терять в том смысле, что они вот, э, помирали, э, погибали и так далее. И я как-то... Э, сейчас у меня голос пропадет. Голос, он на ее стороне. Изнанки многих вещей не выдаст. О том, что дочь в артистке не хочет, Лена расскажет, еще и пару шуток вставит. О том, почему не хочет, рассказать не сможет. В 93-м году российские газеты взорвались шквалом статей о звезде советского экрана Игоре Нефедове. 2 декабря известный актер покончил с собой, повесился в подъезде на собственном шарфе. Писали, что его перестали снимать, что накануне в театре Табакова его сняли с главной роли, что сломался, что запил. Тот год здесь вспоминать не принято. Нефедов в этом доме муж и отец. Яркая вспышка, о которой либо с улыбкой, либо голос пропадает. Ой, ну папа – это вообще отдельная история. Такой сияющий человек. Даже я, когда еще ходила в детский сад, 
Когда папа опаздывал на час, на два, для ребенка это может быть тяжеловастенько, но для воспитателей они ждали папу просто. То есть, когда приходил папа, он, он рассказывал какие-то истории, почему он задержался, да что-то его там вот... Я не помню, но что-то он такое мог рассказать. И каждый раз, это было почти каждый день. То есть, если папа задерживался, он приходил, рассказывал какую-то историю. В общем, он мог обаять каждого человека настолько, что воспитательницы готовы были оставаться со мной, сидеть со мной час, два, три, то есть, вот сколько угодно, лишь бы вот пришел этот светящий человек, который как бы в конце дня он заряжал всех такой энергией. Мама, она, я не могу сказать, что она после ухода папы стала стержнем таким. Она, наверное, все время была стержнем, она сильна по характеру. Она такая женщина сильная, волевая. Она не имела права как-то пуститься. Она должна была взять себя в руки, в общем, и поднять меня, и содержать свою семью. Это же чувствуется, когда просто уходит глава семьи, то есть уходит мужчина из семьи, да? И вот так он скоропостижно скончался, и нам пришлось тяжеловастенько. Но я пытаюсь не вспоминать этот момент нашей жизни. Вот главное то, что все сейчас хорошо. Она мне все детство говорила, что мама, у нас совсем разные темпераменты, потому что, например, мое самочувствие зависит от смены фаз Луны. Откуда она это была, я не знаю, но, в общем, не сложилось. Но хотя, когда она закончила институт благородных девиц, и ей уже исполнилось больше 18 лет, я ей сказала, говорю, Лиза, ну, если хочешь, ну, давай поступай в, в, в театральный, я, может быть, даже тебе помогу как-то там поступать. Она сказала, нет, нет, не хочу, я сказала. Ну, она занимается сейчас своим любимым делом, она рисует, она всю жизнь рисовала. Вот, и будет дизайнером интерьера. Хорошая, мне кажется, профессия. Мама Мия. Три женщины поют о любви. Одна душевно, другая красиво, третья весело. За веселье здесь Казаринова отвечает. Острохарактерная, любимый зрителями персонаж. Попала в темперамент. На премьере на сцене хохотала от души. А за сценой вязала. Целый километр. Лицевая, изнаночная и снова изнаночная. Мюзикл «Мама Мия» попал в точку в плане наших перемен жизни. Я имею в виду, что когда маму пригласили на этот мюзикл, она проходила кастинг. Еще непонятно было, берут ее или не берут. Бабуля в этот момент находилась в городе Воронеже. И когда уже было понятно, что маму берут, ее взяли, она репетировала. Вот бабуля возвращалась как раз-таки из Воронежа в Москву. И на вокзале она умерла. Вот. Очень тяжело, конечно, было маме. Я могу себе представить, как было маме тяжело. Это, было, это были считанные дни до премьеры. И вот день похорон буквально совпал с премьерой. То есть к нам приезжали родственники. Это вот было так все тяжело. И мы готовили маму прежде всего к тому, чтобы она вышла на сцену и сыграла так, как она должна была сыграть, если бы этого не случилось. Если бы приехала бабуля как раз-таки на премьеру к маме. Вот. Но мама сыграла так. Я теперь артистка мюзиклов, потому что у меня уже не один мюзикл. 
странно, очень смешно. Все мои друзья и, и старинные, и, и очень старинные говорят, да что ж тебе понесло -то, как на старости -то лет, да как же так же? Жизнь все равно же продолжается, и поэтому надо же и других поддерживать. Ну, если нет, то кто? Поэтому как можем, так и справляемся. Ну, всю жизнь же я не могу вам рассказать. Есть, у, меня, у меня такое количество историй, я не знаю. Ну, это нужно сесть за стол, знаете, налить венца. Я должна обязательно вас накормить. Вот, и говорим.